السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہم اس ٹاپک کو ذرا سا کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں زنا اور لواطت کی سزا میں کمی بیشی جو لوگ کہتے ہیں کہ لواطت ایک ایسی معصیت اور گناہ ہے جس کی حد اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی اس لیے لواطت کی عقوبت زنا کی عقوبت سے کم تر ہے ان کے اس قول کے چند جوابات ہیں اول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لواطت کی حد قتل مقرر فرمائی ہے اور قتل کا حکم حتمی اور یقینی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز مشروع فرماتے ہیں جس کا حکم دیتے ہیں اسے قانون بناتے ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے مشروع ہوتی ہے مشروع شریعت سے ہے اسلامک لا پس اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ لواطت کی حد شرن مشروع نہیں ہے تو یہ قتل غلط ہے یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شریعت میں اس کی سزا قتل نہیں ہے تو وہ کیا کر رہا ہے غلط سوچتا ہے اور اگر مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کسی نس سے حد ثابت نہیں تو یہ صحیح ہے لیکن اس سے انتفاع حکم لازم نہیں آتا یعنی اگرچہ قرآن مجید میں جیسے زنا کے اوپر سو کوڑے کی بات نس سے موجود ہے اسی طرح لواطت کی اس طرح ورڈنگ موجود نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر صاف الفاظ میں ایک حکم نہیں یا قرآن کے اندر نہیں تو اس سے انتفاع حکم یعنی حکم ہے ہی نہیں یہ نہیں آپ نتیجہ نکال سکتے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا شراب کہاں لکھا ہے قرآن میں لفظ حرام اس کے لیے تو لفظ اگر حرام نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی حرمت کا قانون دین میں موجود نہیں ہر چیز صرف قرآن کی واضح نس سے ہی نہیں اور طریقوں سے بھی ثابت ہوتی ہے خصوصاً حدیث سے کیونکہ اس کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے دوم یہ استدلال حکم رجم سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ رجم کا حکم سنت نبی سے ثابت ہے ٹھیک ہے وہاں بھی قرآن کی کوئی نس نہیں قرآن سے نہیں اگر تم کہو کہ رجم کا حکم قرآن سے ثابت ہے جس کے الفاظ قرآن سے منسوخ ہو گئے ہیں اور حکم باقی ہے تو ہم کہیں گے کہ شراب نوشی کی حد سے یہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ شراب نوشی کی حد سنت نبی سے ثابت ہے اب شراب پہ ایسی کوڑے جو ہیں قرآن مجید میں تو نہیں لکھے ہوئے سوم ایک خاص معین دلیل کی نفی سے مطلق دلیل کی نفی لازم نہیں آتی اور نہ مدلول ہی کی نفی لازم آتی ہے مدلول یعنی جس پر دلیل دی جا رہی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس دلیل کی تم نفی کر رہے ہو وہ منتفع نہیں ہے یعنی اس کی نفی نہیں کی جا سکتی تم یہ کہتے ہو کہ لواطت ایک ایسا فیل ہے جو تباہ انسانی کے خلاف ہے اور طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں اس لیے لواطت مردہ عورت یہ چوپائے کے ساتھ وطی کرنے کے مانند ہے اس کا جواب ہم چند طریقوں سے دیں گے نمبر ایک یہ قیاس بالکل غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع صحابہ کے خلاف ہے اور جہاں سنت آ جائے تو پھر وہاں قیاس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے مردود ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا نمبر دو حسین اور خوبصورت مرد کے ساتھ جس کا فتنہ تمام فتنوں کو ہوا دیتا ہے وطی کرنے کو گدھے چوپائے اور مردہ عورت کے ساتھ جمع کرنے پر قیاس کرنا ایک باطل قیاس ہے کیا کسی حسین اور خوبصورت آدمی کو کوئی گدی گائے اور مردہ عورت کے برابر کہہ سکتا ہے کیا گدی یا گائے پر کوئی عاشق ہو سکتا ہے یا ان کا عشق کسی کو اپنا اسیر بنا سکتا ہے اور کسی کے فکر اور نفس پر غالب آ سکتا ہے اب بتاؤ اس قیاس سے فاسد ترین قیاس کون سا قیاس ہو سکتا ہے قیاس کا تو معلوم ہے نا آپ کو نمبر تین یہ دلیل اس سے بھی ٹوٹ جاتی ہے کون سی دلیل ٹوٹ جاتی ہے کہ اس کی سزا زینا سے کم ہے ٹھیک کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں بہن یا بیٹی سے وطی کرتا ہے تو باوجود کہ یہاں طبی نفرت مکمل طریقے پر موجود ہے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور ایک قول کے بموجب اس پر سخت ترین عقوبت جاری کی جائے گی یعنی ایک اور رائے کے مطابق اس پر سخت ترین سزا جاری کی جائے گی یہ شخص محسن ہو یا غیر محسن قتل کیا جائے گا ایسی ایک روایت میں امام احمد بن حنبل سے مروی ہے اور امام اسحاق ابن راہویا جو امام بخاری کے استاد تھے اور محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی قائل ہے سنن ابی داود میں حضرت برا بن عازب سے مروی ہے 
لقی تو امی و ماہرایا فقل تو لہو الا ائی نہ ترید قال بآسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل نکح امرأت ابیہ من بعدہ ان ادرب انقہ و آخد ما لہو سن نبی داود میں اپنے چچا سے ملا جو عالم تھے میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہے باپ کی بیوی سے مرنے کے بعد نکاح کیا یہ جائز ہے محرمات میں سے ہے نا تو آپ نے کیا حکم دیا کہ میں جا کر اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے لوں یعنی ایک طرح سے کفر ہے اتنا بڑا گناہ ہے یہ امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا جو اس جانی کہتے ہیں کہ حضرت برا کے چچا کا نام حارث بن امر ہے جو یہ کرنے جا رہے تھے سنا نبی داود اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم وقع علی ذات محرم فقتلو جو آدمی اپنے زی محرم کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو جیسے بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا ساس کے ساتھ یا کسی بھی ایسے رشتے کے ساتھ جو محرم حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن پہ قبضہ جما رکھا تھا حجاج نے اسے محبوس رکھنے کا حکم دیا قید کر دیا اور کہا کہ اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مسئلہ دریافت کرو چنانچہ حضرت عبداللہ بن مطرف سے دریافت کیا گیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا من تخت حرم المؤمنین فخت اوسط بسیف جو آدمی ایمان والوں کی حرمت کاٹے اسے تم بھی کمر سے کاٹ دو اس حدیث میں گو درمیان سے کاٹ دینے کا حکم ہے لیکن اصل مسئلے کی مستقل دلیل اس میں موجود ہے دوسرے لفظوں میں جس سے کسی حال میں بھی وطی اور جمع جائز نہ ہو اس سے وطی اور جمع کرنے والی کی سزا اور حد قتل ہے اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو ماں بیٹی کے ساتھ جمع کرنے سے قتل واجب کرتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت انسسٹ جو ہے کتنا عام ہو چکا ہے دیگر زبات محارم کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ جو آدمی ایسی عورت سے وطی یا جمع کرے جس سے کسی حال میں وطی یا جمع جائز نہیں اس کی حد قتل ہے جس طرح کی لوتی کی حد قتل ہے کیونکہ اس سے بھی طبیعتیں نفرت کرتی ہیں اور طبیعتوں کے خلاف ہے تحقیق یہ ہے کہ ان ہر دو مسئلوں پر نس سے استدلال کیا جا سکتا ہے نیز قیاس صحیح بھی ان ہر دو مسئلوں کی صحت پر شہادت دیتا ہے البتہ کچھ اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اس ایک خصوصیت رشتہ کی وجہ سے قتل کی سزا دی جائے گی یا حد زنا کی بنا پر اس میں دو قول یعنی دو رائے ہیں امام شافی امام مالک اور امام احمد ایک روایت کے مطابق اس طرف یعنی یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کی حد زنا کی حد ہوگی امام احمد امام اسحاق اور محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ہر حال میں قتل کرنا ہی اس کی حد ہے تو دونوں میں کیا مماثلت آپ کو نظر آئی کہ جس کی حد قتل ہے محرمات سے زنا اور مرد کا مر سے تعلق کیونکہ دونوں ہی غیر فطری عمل ہیں یہ تمام حضرات اس امر پر بھی متفق ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی زی محرم سے نکاح کر لیا اس سے جمع کیا اور اس کی حرمت سے وہ واقف تھا تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی صرف امام ابو حنیفہ کا اس بارے میں مسئلہ کیا ہے چونکہ شبہ کی گنجائش موجود ہے اس لیے حد ثابت ہو جائے گی جواب میں دوسرا فریق کہتا ہے کہ نکاح کا نام دھر کر اس نے جمع کیا نکاح تو ہوتا ہی نہیں اس لیے جرم اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے دو حرام چیزوں کا اس نے ارتقاب کیا ایک تو یہ کہ وہ عقد حرام اور دوسرا جمع حرام کا مرتکب ہوا یعنی نکاح بھی حرام اور جمع بھی حرام لہذا دو جرم حرام وقت کے ساتھ جب جمع حرام زم ہو گیا یعنی کٹھا ہو گیا تو عقوبت اور سزا کیوں کر ہلکی ہوگی جب جرم دو ہو گئے تو سزا کیسے کم ہو سکتی ہے مردہ عورت کے ساتھ جمع اور وطی کرنے کے متعلق وہ کہا کہ دو قول ہیں اور یہ دونوں امام احمد بن حنبل وغیرہ کا مسلک ہے ایک قول یہ ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے حد واجب ہوگی یہ امام اوزائی کا قول ہے زانی پر حد یقیناً جاری ہوگی کیونکہ اس کا یہ فعل ایک بہت بڑا جرم ہے کیونکہ اولا اس نے فوش کام کیا اور ثانیاً مردے کی حرمت توڑی جزاک اللہ خیرن سبحان اللہ و بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ